frisch, damit es funktioniert. Das Danke. Dann hat im Anschluss wollen Sie festtreten in der Halle bringen. Dankeschön.
unseren Obmann Ferdinand Winkler und die Geschäftsführerin Julia Gerberer. Herzlich willkommen auch alle ehemaligen Funktionäre der Genossenschaft, und auch hier ganz besonders unseren neuen Obmann Friedrich Bauer -Rühl. Jahre Genossenschaft, es war eigentlich so schon sehr beobachtet, die Halle auf Vordermann zu bringen. Und da darf ich ganz besonders den Bäuerinnen danken, der Oberfrau der Ober von Andrea Bühner, dass sie uns die Halle dekoriert haben und dass auch den Mehlspeisestand übernommen haben. Also ich danke und ich bitte um den Herrn Präsidenten und seine Festansprache. Geschätzte Damen und Herren, recht herzlich willkommen und danke für die Einladung. Ich habe mir gedacht, ich stelle mich jetzt auf, da dann sehe ich Sie besser, Sie sehen mich besser und vor allem Sie haben auch eine große Chance, wenn es mir runterhaut, dann ist die Rede kürzer. Zunächst einmal herzliche Gratulation zu diesem Jubiläum. Die Landwirtschaft in Österreich erbringt gerne die Leistungen und die wohl wesentlichste Leistung dürfen wir heute am Tisch genießen, das ist die Ernährung. Die Ernährung als Energie für den Menschen, aber oft haben wir auch die Herausforderung, gerade im Thema Klima und Energie, dass man sagt, die Landwirtschaft braucht so viele Ressourcen. Die wollen wir aber sehr schonend einsetzen. Und wir haben gesehen, 120 Jahre Landwirtschaft sind noch 120 Jahre der Entwicklung, sowohl in der Technologie, aber auch in der Wissenschaft. Und heute von Landwirten, Bäuerinnen und Bauern, die besser wissen es jetzt so vor, wie man anbaut und wie man letztendlich mit der Umwelt und der Schöpfung Gottes umgeht. Wir sind aber auch gerade im stadtnahen Gebiet oft mit den Problemen auseinandergesetzt, dass aufgrund dessen, dass es nicht mehr so viele Bauern gibt, die wenigen, die noch da sind, mit einem Bild erscheinen, das nicht mehr so niedlich erscheint wie vor 120 Jahren. Was soll das heißen? Wir haben größere Stallungen, wir haben größere Maschinen. Aber größer muss nicht immer schlecht sein. Viel Platz heißt auch viel Platz für die Tiere. Und da kann man sich darauf verlassen, dass es auch viel Hingabe der Landwirte heißt. Und in der Genossenschaft und genossenschaftlichen Gedanken, gemeinsam das zu leisten, was der Einzelne nicht im Vermögen ist, das wollen wir als Landwirtschaft bieten. Und dazu nehmen wir auch unsere Konsumentinnen und Konsumenten als Partner mit. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Ausgang dieser Feier, einen schönen Sonntag und vor allem den Kindern einen schönen Schulanfang ab morgen. Ja, meine geschätzten Damen und Herren, ich darf noch einmal Danke sagen für Ihren Besuch. Und wenn wir noch mit der Mittagszeit sind, bei Herrn Pfarrer möchte ich noch gerne ein kurzes Tischgebet treten. Bitte, Herr Pfarrer. Wir wollen auch dankbar sein für die Ernährung, die wir vor uns haben. Ein Junge hat vor dem Essen nicht gebetet und der Pfarrer hat ihn gefragt, du betest nicht? Er hat gesagt, nein, meine Mutter kommt ganz gut. Die Köche kochen ganz gut, aber wir können trotzdem beten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen